Hi all, welcome to SRK Triple Class. We are EET 308 Comprehensive Course of June 2023. We are discussing the question of the question number 1 to 25. Part 2 is the question number 26 to 50. We are discussing the question number 26 to 50. Why the question is that which of the following logic expressions represents the logic diagram shown? Apa before ni ada boleh ni mana ada kerja macam ni. Yang kalau student sini tu pernah tu ni kerja ni. Anak tu ni zaman ni zaman ni objective type pun question tu discuss tu je ni zaman ni. Question tu kan ada zaman ni. Nengal ada yang ni ni answer entah ni orang ni ada kandu beri ke. Even video pause ni dekili ni orang entah ni orang tu choose ni option tu choose ni. Then nengal ni ni je ni video continue ni tu kan. Kan apa? Entah ni correct answer entah ni orang cekik ni. Apa nengal ni nengal Kitiya answer, kami lalu di sini baca ini answer itu sahih mana dan lagi fine. Alah, suppose tetapi boleh dan lagi, apa dia anda mungkin tetapi ada dan lalu dengan manusia kan? Betul. Cuma, kami lalu nak anda dan lagi, alah, manusia apa macam? Pilihan kami lalu dengan bint kami lalu ini, kami bosan kami lalu cegah dan lagi, ini ada kita baca ini. So, apa dia kami lalu hari ini le prepare ini, exam ini prepare ini. ओके अब इधर ले एक डायग्राम दंड ढूंढ रहे डायग्राम इधर ले व्हाट इस द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स नंबर वाले इधर इधर आउटपुट इधर इधर आना तो हमारा क्वेश्चन नंबर इधर अब हमें क्या इसी इधर तो मुझे यहाँ ए नंबर वाले इधर तो बी नंबर वाले पर बड़ा नॉट गेट ढूंढ रहे एंड गेट ढूंढ this is A complement, B complement ने दा। इधर वाले बंदों हैं। This is E point ने दरअंदर B आना। Sorry, this is not B, this is A and this is B। अब वाले बंदों हैं। A, B ने रिंग लेते हैं। So इधर दो बंदों हैं। X और J में। A complement, B complement तो A, B इन बंदों हैं। और J में नमक लेते हैं। A complement, B complement plus A, B। ना ऐसे की नमक का लेते हैं। अरे इधर option D is the correct answer. A complement is x is equal to A complement B complement plus AB. So, option D is the correct answer. In SR flip-flop, the output is set to be. In SR flip-flop, if Q is equal to 0, 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 if Q is equal to 0, Q is equal to 0, if 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 Q is equal to 0, Option B is the correct answer. If Q is equal to 1, then we will set the number. Okay, Q is equal to 1, it is set. Okay, but if you have an answer, B is the correct answer. That's the question. How is a JK flip-flop made to toggle? Toggle is the answer. The output is the answer. And the output is the answer. Q will be oscillating between 0 to 1. 0, 1. 0, 1. 0, 1 is the answer. And the toggle is the answer. So, that's why we have a toggle condition. When j is equal to 1, k is equal to 1. In the case of 1, we have a toggle. So, that's why we have a raise around condition. This condition means j equal to 1, k equal to 1. I will say, if you have a toggle, if you have a toggle, this condition is a raise around condition. This raise around condition is what we overcome. We have to use it. Master Slave JK Flip-Flop Master Slave JK Flip-Flop We will use it in this race run condition Okay Now the question is D How many select lines would be required for 8 line to 1 line multiplexer? So, for example, we will ask you a question So, we will ask you how many selection lines are going to be So, number of selection lines in a multiplexer Okay, number of selection lines in a multiplexer is equal to log to the base 2 of n. Okay, log to the base 2 of n. Now, we have a number of inputs in the 8 channel. So, log to the base 8. So, this can be written as log of uh, 2 raise to 3. In the 8 in the 2 raise to 3 in the other. So, that is something but log 2 to the base 2. That is equal to 3 into 1. That is equal to 3. So, moon um, uh, control lines. And the moon selection lines are all other. So, the option. D आने देंगे करेक्ट आंसर। ओके अर्थात वो सिर्फ नरेंद्र उपाय तो वो सिर्फ नरेंद्र नरेंद्र। इन द गिवन फोर टू वन मल्टीप्लेक्सर, इफ सी वन इज़ इक्वल टू वन, सॉरी सी इफ सी वन इज़ इक्वल टू जीरो एंड सी जीरो इज़ इक्वल टू वन, देन आउटपुट एम मिस। इधर दाना दाना देंगे चौदह नरेंद्र। अपन 
ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം ഇത് സി സീറോ ഡാഷ് സി സീറോ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ സി സീറോ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് സി വൺ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സീറോ സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് എക്സ് സീറോ സി സീറോ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി വൺ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എക്സ് വൺ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പം എക്സ് വൺ ദെൻ ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ ദിസ് ഇസ് സി സീറോ ഇത് സി വൺ ഡാഷ് അപ്പം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ എന്താണ് എക്സ് വൺ സോറി എക്സ് വൺ സി സീറോ സി വൺ ഡാഷ് അടുത്ത് ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് സി സീറോ ഡാഷ് സി വൺ എക്സ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ടു സി സീറോ ഡാഷ് സി വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദിസ് ഇസ് സി വൺ എക്സ് ത്രീ സി സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് ത്രീ സി സീറോ സി വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എം വാട്ട് ഇസ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ സോ വാട്ട് ഇസ് എം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സീറോ എക്സ് സീറോ സി സീറോ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി വൺ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എക്സ് വൺ സി സീറോ സി വൺ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എക്സ് ടു സി സീറോ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ സി സീറോ സി വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി വൺ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ് സീറോ എക്സ് സീറോ ഇൻറ്റു സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അല്ല സി സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പം ദിസ് ഈസ് ബിക്കം സീറോ സി വൺ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് വൺ സോ എനി വേ ദിസ് ടേം വിൽ ബിക്കം സീറോ എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു സി സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ സി വൺ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു സി സീറോ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് സീറോ ആൻഡ് സി വൺ ഈസ് ഓൾസോ സീറോ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഈസ് എക്സ് ത്രീ സി സീറോ ഈസ് വൺ സി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് തിങ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ എക്സ് സീറോ സീറോ വൺ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ദിസ് വിൽ ബിക്കംസ് എന്തായിരിക്കും ദിസ് ബിക്കംസ് സീറോ റൈറ്റ് ദിസ് ബിക്കംസ് സീറോ ദിസ് ബിക്കംസ് എന്താണ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ദിസ് ഇസ് എക്സ് വൺ ദിസ് വിൽ ബിക്കംസ് അഗെയിൻ സീറോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം സീറോ അഗെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ദിസ് ഇസ് എക്സ് വൺ സീറോ സീറോ സോ വട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിക്കറ്റ് വട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിക്കറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബാഡ് എക്സ് വൺ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലിയർ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പവർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതാണ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ ലോഡ് കർവ് റെപ്രസെൻസ് ഇപ്പോൾ ലോഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം വേരിയേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അതിനാണ് ലോഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലോഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം കാണിക്കുന്ന വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം കാണിക്കുന്ന ഒരു കർവിനെയാണ് ലോഡ് കർവ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഏരിയ അണ്ടർ ദ ലോഡ് കർവ് റിപ്രസെൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വട്ട് ഈസ് എ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് കർവിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇൻ എ ലോഡ് കർ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇൻ എ ലോഡ് കർ ഇസ് കോൾ ദ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാം ദൻ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ലോഡ് ഫാക്ടർ ആണ് ലോഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആവറേജ് ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ആവറേജ് ലോഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മാക്സിമം ലോഡിനെയാണ് ലോഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുമല്ല ആവറേജ് ലോഡ് ആൻഡ് പവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം എത്ര മീൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ നമുക്ക് എത്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആവറേജ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
ലാർജ് കാശ്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഒരു ഹൈഡ്രോളജി പവർ പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ലാർജ് കാശ്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഈസ് റിക്വേഡ് ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇത് റിക്വേഡ് ആണ് റോക്കി ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതും റിക്വേഡ് ആണ് ഇതിന് വാട്ടറിൻ്റെ സോഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ റിക്വേഡ് ആണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ദിസ് ഓൾസോ റിക്വേഡ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിക്വേഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വേഡ് ബിക്കോസ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ റിസർവേറിൻ്റെ വാട്ടർ സ്റ്റോർ കപ്പാസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇറ്റ് കോസസ് ഡാമേജ് ടു ദി ടർബൈൻ ബ്ലേഡ്സ് ഓക്കെ ഡാമേജ് ടു ദി ടർബൈൻ ബ്ലേഡ്സ് ഓൾസോ so option uh, c is the correct answer that is sedimentation is not a requirement for the site selection of hydrolytic power plant the next question what is the effect of rise in temperature on sag when ice and wind effects are eliminated ennalla or question appo namukku ariyana oru karyam nu parna edoru metallic body nammal nokkana nundengil temperature koodun anusarichu length of the conductor also get increases length increase appo സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാഗിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിൻഡ് എഫക്റ്റ് മൈസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് ഐസിൻ്റെ വെ വെയിറ്റ് പ്ലസ് വിൻഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് കണ്ടക്ടർ വെയിറ്റ് പ്ലസ് ഐസിൻ്റെ വെയിറ്റ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു മീൻസ് വിൻഡ് വെലോസിറ്റി വിൻഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് വിൻഡ് അപ്പം അതായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലെൻത്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഹൗസ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ റൈസിൻ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുമ്പം വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ലെൻത്ത് എഗട്ട് ഇൻക്രീസസ് ലെൻത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സാഗും ഇൻക്രീസ് ആവും സാഗ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം തേർട്ടി ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ആർ ദ ട്രാൻസ്പോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ആർ ട്രാൻസ്പോസ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡ്യൂസ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പവർ സിസ്റ്റം ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ റെഡ്യൂസസ് പവർ സിസ്റ്റം ലോസസ് സിസ്റ്റം പവർ ലോസസ് പവർ സിസ്റ്റം ലോസസ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് റെഡ്യൂസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ദെൻ എക്കണോമിക്കൽ ഇറ്റ്സ് മോർ എക്കണോമിക്കൽ വെൻ ടു ദ കമ്പയർ ടു ദ കൺവെൻഷണൽ വൺ മോർ എക്കണോമിക്കൽ ദെൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈൻസ് ദി ഇൻ്റർഫ്രൻസ് ഇൻ്റർഫ്രൻസ് വിത്ത് ദി നൈബറിങ് ലൈൻസ് ഓക്കെ വിത്ത് ദി നൈബറിങ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തോ സാധാരണ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ ഇൻ്റർഫ്രൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നൈബറിങ് ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ തേർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ വിച്ച് ഫാക്ടർ ഡെസ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കേബിൾ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കേബിൾ സോ വിനോ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കേബിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ടു പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ ടു പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ ലോഗ് ആർ ടു ദ വൈസ് ആർ ദിസ് ഇസ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെൻ ദിസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫോർ യൂണിറ്റ് ലെൻ ടു പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ ലോഗ് ആർ ബൈ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ it depends on uh, the permittivity okay this is the equation for unit length okay this is the capacity this is the equation for capacitance per unit length per unit length apo it depends upon the relative permittivity of the cable so this is correct it depends on this point uh, it depends on the ratio of the sheath diameter to the core diameter so also it depends also this point this is per unit length if it
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर थर्टी सिक्स क्वेश्चन विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रिफर्ड इन रेसीडेंश्यल एरिया सिंपाइट क्वेश्चन साधारण ना टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रिफर्ड इन रेसीडेंश्यल एरिया त्री फेस फोर वे सिस्टम ना यूस सिंगि फेस टू वेयर त्री फेस त्री वेयर टू फेस फोर वेयर त्री फेस फोर वेयर ना चूस त्री फेस आर वाई बी फोर वेयर न्यूट्रल कूड़े वे सो ऐसी फेस मीन फेस न्यूट्रल आमुक फोर वेयर पेट सो दट थ्री फेस फोर वेयर ना प्रिफर तेर्टी सवेंत क्वेश्चन द कंडक्टर क्यारी मोर करंट ऑन द सर्फे इन कंपारीसन टू इट्स को फिनोम वेरी सिंपि क्यों स्किन एफक्टर स्किन एफक्ट सर्फसल कूड़ा मोर करंटे प्रत्येक अट्ठ हई फ्रीक्वेंसी सो इत सेलफ एक्सप्लेनटरी क्वस्टन आर्टी सवें क्वस्टन तीयरी पढ़ी डेफिनी पढ़ी क्यों तेर्टी सवें क्वस्टन तेर्टी एयट क्वस्टन क्रिटिकल डिस्ट्रिप्टी वोल्टेज इस वोल्टेज अट विच क्रिटिकल डिस्ट्रिप्टी वोल्टेज अब क्रिटिकल डिस्ट्रिप्टी वोल्टेज इस वोल्टेज अट विच एरोना ईस् जस्ट इनिष्यट अदान करक्ट आंसर कोरोना ईस् जस्ट इनिष्यट क्रिटिकल डिस्ट्रिप्टी वोल्टेज कोरोना ईस् जस्ट इनिष्यट ऑप्शन बी पर नोए कोरोना ईस् विसीब वि ब्लू और वैलट कलर अर पेरे दिस्ज कॉल विश्वल डिस्ट्रिप्टी वोल्टेज ई वोल्टेज विश्वल डिस्ट्रिप्टी वोल्टेज क्रिटिकल डिस्ट्रिप्टी वोल्टेज कोरोना इनिष्यट वोल्टेज कोरोना उन्टेज कोरोना विसीबावा वे वोल्टेज विश्वल डिस्ट्रिप्टी वोल्टेज अड़ता ट्रांसमिशन लाइन को मुपत्ति ट्रांसमिशन लाइन को आवस्ट ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिशन लाइन रिप्रसटर इंडक्ट Then parallelly with capacitance, again, again another inde- uh, resistance. Then resistance, inductance, capacitance, again resistance. इंगे ने ऐरी की तो हम इधर आना तो हम transmission तो पसंद है इधर. So it is R L C. इधर नो इधर तो conductance हो आने G. के R L C G R L G से इंगे ने ऐरी की तो हम transmission line तो पसंद है इधर. So transmission line constants are capacitance वाले, inductance वाले, resistance वाले. So option D. Transmission line constants are all of these. All of them. These are the primary constants of the transmission line. अब transmission line constants are capacitance, inductance and resistance. अरे तो उसे ना पाना तो वो सिन. Voltage gradient on a transmission line conductor is highest. अब voltage gradient एक परम बालरे पूर्ण दिलाए रीकिन ना दर कंडक्टर का सरफेस लाए रीकिन सो ऑप्शन ए आना करता आंसर अट दी सरफेस ऑफ दी कंडक्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फर्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइन्ड इस द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इन इन द आना पर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इन द वाले � अदान डेफिनीशन अब ऑप्शन सी आरक्ट लाप्ले ट्रांसफर फंशन ऊटपुट इनपुट लाप्ले अंडर सीरों इनीष्यल कंशन ट्रांसफर फंशन डेफिनीशन ट्रांसफर फंशन डिफाइंड एस द रेश्यो ऑफ लाप्लाम ऑफ ऊटपुट वेरियब लाप्लाम ऑफ इनपुट वेरियब अंडर सीरों इनीष्यल कंशन अद ऑप्शन सी नमुक चूस अवस्टन मैसेंस गेन फॉर्मुला हो गई इसलिए ट्रांसफर फंक्शन कंडोटी के ना नला है ना पर ट्रांसफर फंक्शन कंडोटी के ना तो नहीं आदि तक आये तो रहते हैं बट तब फॉरवर्ड पाते हम लोग कंडोटी के ना फर्स्ट फॉरवर्ड पाते तो रहें ना तो इनपुट इन आउटपुट लाइक बोल दे पाते तो जैसे इधर लूपूर डेलटा 
മാസൻസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല പറയുന്നത് എന്തുവാ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു പി വൺ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് പി ടു ഡെൽറ്റ ടു ഇതാണ് മാസൻസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല വരുന്നത് ഓക്കെ ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ടച്ചിങ് ഗ്ലൂപ്സ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ അതിലൊന്നും വരത്തില്ല സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതുന്നത് ജി വൺ പ്ലസ് ജി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആവും വൺ പ്ലസ് ജി വൺ ഹെച്ച് പ്ലസ് ജി ടു ഹെച്ച് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല ഓപ്ഷൻ ബിയു അല്ല ഓപ്ഷൻ സിയു അല്ല ഓപ്ഷൻ ഡിയു അല്ല എല്ലാ ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് കുറച്ചും കൂടെ മോർ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ പ്ലസും കൂടെ വരണം ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ജി വൺ പ്ലസ് ജി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജി വൺ എച്ച് പ്ലസ് ജി ടു എച്ച് അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചൂസ് ഓപ്ഷൻ സി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂത്ത് ഹെർബേഡ്സ് ക്രൈറ്റീരിയ ഗ്യൂസ് എന്താണ് റൂത്ത് ഹെർബേഡ്സ് ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് തരുന്നത് റൂത്ത് ഹെർബേഡ്സ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര റൂട്ട്സ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ പാർട്സ് ഓക്കെ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ പാർട്സ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺസ്റ്റേബിൾ നേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ എത്ര അൺസ്റ്റേബിൾ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈസ് ഈക്വൽ ടു is equal to the number of sign changes of the sign changes of the coefficients of coefficients in the coefficients in the first column of root array first column of root array idana root array is there appo right of a base plane etra roots undo nam kandupidikkan vendum use cheyyanana Rules of its criteria. So, option A is the correct answer. The next question, 44th question. Uh, uh, and that question is not. Uh, question is not. Options are not. So, we will go to the next question. A system is said to be dash if it responds depends upon the present and past inputs and does not depends upon the future input. This is the first question. We know the definition. This is nothing but the causal system. But the causal system is not. പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്സിനും പാസ്റ്റ് ഇൻപുട്സിനും മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഫ്യൂച്ചറിനെ ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഫ്യൂച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിറ്റ് ബിക്കംസ് നോൺ കോസൽ സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോസൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ സിസ്റ്റം ഇസ് ഇറ്റ് ബി കോസൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റെസ്പോൺസ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ അടുത്ത് ലാപ്ലസ് ആൻസർ ഓഫ് സൈൻ എ ടി യു ഓഫ് ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈൻ എ ടി യു ഓഫ് ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് തിങ് എന്താണ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ സൈൻ എ ടി യു ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആൻസർ ബി ആണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നില്ല പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സോ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോംസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇസ് കോസൽ കോസൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഇ പുട്ട് എൻ ഇ ഗോൾ സീറോ എൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്താ വൈ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് വാല്യൂസ് സോ വെൻ എൻ ഇ ഗോൾ ടു വൺ ഇറ്റ് എക്സ് ഓഫ് സീറോ minus x of minus 55 so again it depends on the past values suppose if you are taking n equal to minus 1 so y of minus 1 is equal to x of minus 1 minus 1 that is x of minus 2 minus x of minus 1 minus 56 that is equal to x of minus 57 so it always depends on the present and past values only it does not it does not depends on it does not
that question is that we will take x of n is equal to a raise to n into u of n. When then x of is equal to x of is equal to sigma n is equal to minus infinity to infinity x of n into is raise to minus n. This is the definition. So this becomes sigma of n is equal to minus infinity to infinity a raise to n into u of n into is raise to minus n. Now u of n is the limit of n is equal to 0 to infinity of a raise to n into is raise to minus n. That is equal to sigma n equal to 0 to infinity a is a raise to minus 1 the whole raise to n and then we can So we know that and then sigma n equal to 0 to infinity a raise to n and then the 1 by 1 minus a and then we can do that. Again, add another thing a raise to n and then the x of z will becomes 1 by 1 minus a is an inverse. 1 by 1 minus a is an inverse. 1 by 1 minus a is inverse on the 1 by 1 minus a by z that is equal to z by z minus a. z by z minus a. That is option a is the correct answer. Next one, which of the following is the process of aliasing? Aliasing is what I mean. Aliasing is f. Aliasing is what I mean. That's what I mean. Um, aliasing process is nothing but the spectral overlapping area. First, aliasing is the aliasing is the defined as the phenomenon. Is defined as the phenomenon in which in which high frequency component In which high frequency component uh, in the frequency components the frequency spectrum of the signal of the signal takes the identity of lower frequency lower frequency Lower frequency component in the spectrum. In the spectrum. इधर आना aliasing के नोरे में. Okay. पर aliasing उन्नाव उनला कारण. Aliasing is of course due to. Aliasing is due to. First thing नमला आपने क्या इंटर दे? If the signal is not band limited. Signal is not band limited to a finite range. Not limited to a finite range. The second thing, sampling uh, rate. No, I know that. So if the sampling rate is too low, this also happens. Okay. That is the area. So in our term, we are talking about the spectral overlapping area. Okay. Last question. The capacitance in force current analog is analogous to. The analog is in. So, in that one, we say that all three can be in a parallel analysis circuit. Suppose if it is a parallel analysis, just think about parallel. All three can be in a parallel analysis circuit. One current source on that is there. One of the current in the equation is that. I is in current through resistor is V by R plus current through inductor is one by L into integral I dt plus current through capacitor is C dV by dt. So just integrate this. Just if you are just integrate one by R into dV by dt, right? One by L uh, dV. Uh, one by R dV by dt plus one by L into V plus C into d square V by dt square. So this can be written as I is equal to C d square V by dt square plus one by R into dV by dt plus one by L into V. If in the mechanical system answer M, F is equal to M into D square X by DT square plus dashboard in the B into DX by DT spring on a K into X and then K. If we compare it on a key, then the force in the bar of current on a mass in the bar of capacitance, dashboard in the bar of 1 by R and spring in the bar of 1 by L. So, what are the questions on the force current analog in the capacitance in the bar of the bar? Capacitance in the power of the power of the mass of the power. So, option D is the correct answer. The same thing is the force current. Force current is the force voltage. 
ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സീരിയസ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വി ഇ സി ഈക്വൾ ടു സപ്പോസ് സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വി ഇ സി ഈക്വൾ കറണ്ട് ടു റെസിസ്റ്റർ ഐ ആർ എൽ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ഇൻഡിയകൾ ഐ ഡി ടി എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് വൺ ബൈ സി ഇൻഡിയ ഐ ടി കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആർ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ എൽ ഇൻ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കപ്പാസിൽ വൺ ബൈ സി ഇൻഡിയകൾ ഐ ഡി ടി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൽ ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ ഐ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഐ ബൈ സി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അനലോഗി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന് പകരം വോൾട്ടേജ് മാസിന് പകരം ഇൻഡക്ടൻസ് ഡാഷ് ബോർഡിന് പകരം റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്രിങ്ങിന് പകരം വൺ ബൈ സി വൺ ബൈ കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോഴ്സ് കറണ്ട് ആയാലും ഫോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആയാലും ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മുതൽ ട്വൻ ഫിഫ്റ്റി വരെ ഉള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു